ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಶರಣು ಬಂಧುಗಳೇ ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಗಡಿಬಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಓದು ಓದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತುಂಬ ಹೆದರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಬಹಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಂಬರುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಿದೆ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದನೇ ತಾರೀಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಮರ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕುಮಾರಿ ಸುಮಾ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಸಹ ಹೌದು ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಗಿರ್ಜಾ ಅವರೇ ಕುಮಾರಿ ಸುಮಾ ಅವರು ಸರ್ವಜ್ಞ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೇಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ಗೂ ಸಹ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಈಗ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಸುಮಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ ಸುಮಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದೇನಾದ್ರು ಕಷ್ಟದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾ ಇದು ತುಂಬ ಸರಳವಾದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ನಾವು ದಿನ ದಿನ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮಾರೋನ ಆಗಿಂದ ನಾವು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಓಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಇದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂತ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ ಸುಮಾ ಅವರೇ ನಾವು ಮೊದಲು ನಾವೀಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನಿದೆ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಸೊ ಈ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಏನಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಅವರು ಇನ್ನು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಮೊದಲ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಅದಾದ ನಂತರ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಅವರು ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರಿಬೋದು ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೋಣ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಮ್ ಸೊ ನಾನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಬಿ ಇಂದ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ರೆ ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ 
ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸುಮ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಲೋ ಆವರೇಜ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭ ಅನ್ಸ್ಬೋದಾ ಹೌದು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಹು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹೌದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸೊ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನ ಗುಂಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಪ್ ವೈನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ತರ ಸೊ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೇಪ್ ವೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಬಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ಮತ್ತೆ what is the meaning hmm. so then uh, what is uh, state two advantages state hmm. two disadvantages state hmm. two types uh, give an example so it state two meanings so so ee tara kelu questions na section b andre eradu ma ankagala question vibhagadalli keltare madam ondu udaharane thagondu adakku uttra eshtu eshtu matti uttra varibodu ante enaru ond eradu prashne adaru uttra prashne thagoboda kandita so ondu question bandu state any two features of planning anta barutte so state any two features of planning so planning is a decision making process okay planning is a continuous process hmm. planning is a all pervasive process hmm. so ee tara ond eradu features na baradre saaku eradu eradu angagalu tantane aarambhi sikodutte so adralli eshtu choice ena idiya madam part b nalli haudu madam part b alli 12 questions kelirtare so 10 question ge makkala uttra barebeka so 10 into 2 andre 20 ankagalu part b nalli section b nalli ittidare haudu ha meli idralli innondu onde ondu add madlikke ishta padtene part b alli definitions keltare namge pu board avaru ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಓದೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓದ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಸೊ ಈ ತರ ಎಂಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರ ಆಥರ್ ಆಥರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಎ ಎಂ ಎ ಅಮೆರಿಕನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನ ಬರಿಬೇಕು ಸೊ ಆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಹೇಳಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೇರವಾಗಿ ಬರ್ದು ಬಿಡಬಹುದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕಗಳ ವಿಭಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏಳು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಈ ಉತ್ತರ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ಸೊ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಹ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋಣ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಎಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಓದಲಿ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಓದಲಿ ಸೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ಲೆವೆಂತ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೇ ಓದಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬಹುದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನೀವು ಯಾವುದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಉತ್ತರನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು ಹೌದು ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡನ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅರ್ಥನ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಸೊ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬರೆದು ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಲಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇದ್ದ ಹಂಗೆ ಅವರು ಎಂಟು ಮಾರ್ಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೋ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಂತಾನೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳಂಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಈ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೆದು ತದನಂತರ ಅವರು ಚಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಮೆಥಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಮೆಥಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಬರೀತಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ ದ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಬರೆದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಚಾರ್ಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತಾನು ಇದೆ ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದೆ
ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪೋ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರ ಈಗಲೂ ಸಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಈಗಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಾಷೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಲೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಥವಾ ಈ ನಗರ ಪ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಅಷ್ಟೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ಆರು ತೊಗೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಮಿನಿಮಮ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಬಿಲೋ ಆ್ಯವರೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೇ ಬಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಅದಕ್ಕೇನಾರು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಾಂ ಈಗ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊ ಅದೇನಂದರೆ ಇರೋದು ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಓದಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬರೀ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸು ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಹನ್ನೆರಡೇ ಕ್ವಶನು ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ವಶನು ಪಕ್ಕ ಆಗಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತದನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಈ ತರ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ತರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇ ಆಗಿದ್ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ತರ ಕೆಲವು ರಿಪೀಟೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನೇ ಓದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓದಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುದ್ರು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬರುದ್ರು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗಿವ್ ಒನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಕಂಡಿತ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಉತ್ತರ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಕಾಲ ಶಸ್ತ್ರ ಭಾಷೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೈಂಟಿ ಪರ್
ಹೌದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡೋದೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾನು ಅದೇ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಳೆಗೆ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ದಾರಿಲಿ ಇವಾಗ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವಾರು ರಸ್ತೆಗಳು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ್ದು ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅದು ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದು ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಅಂದ ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಸೊ ಅದ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಇವತ್ತು ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದಾರಿ ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ದಾರಿ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ದಾರಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ದಾರಿಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರಿ ಯಾವ ದಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾಜಾಜಿ ನಗರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೌಟಿಂದ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೌಟಿಂದ ರಾಜಾಜಿ ನಗರಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ದಾರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಸೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅವಳು ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತಿದ್ದ ರೋಡ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಒಂದು ಈ ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೇ ಅವರ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಏನೆಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಇದೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಜೀವನ ನಾನು ಓಡಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತುಂಬಬಹುದು ಮೇಡಮ್ ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಾನೆ ನೀನು ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಗ್ಗುತ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕಣೋ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡು ಇವಾಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಯ್ತಾ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಸೊ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓದ್ಕೋ ಇನ್ನೊಂದು ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕ ಕೂತು ಈ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರು ಅಂದ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ 
ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರು ಅಂತ ಸೊ ಅವಾಗ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ನುಡಿ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಅಥವಾ ಪಾಸ್ ಫೇಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಅವನು ಬಹುಶಃ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆತ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ತಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸಾಗಿ ಹೋದರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರಾಗಿರೋಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ತೊಂದರೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಬಡತನ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮನೇಲಿ ತೊಂದರೆ ಬಂತು ಏನೋ ದುರದೃಷ್ಟ ಆಗಿ ಮಗು ಫೇಲ್ ಆದ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗೋಗಿದ್ದಾನೆ ಹಿ ಆರ್ ಶಿ ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದ ದಿನ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಕಾತರ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಭಯದಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಮೂರು ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಒಂದು ಎರಡು ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯಿತು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಒಂಥರ ಡೀಪ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಂತೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾದವನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋಣ ಇದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅಲ್ಲ ಹೌದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟು ಓದಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನೀವು ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಬಹುದು ಅದರಲ್ಲೂ ಎರಡು ಬಂಧುಗಳೇ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕುಮಾರಿ ಸುಮಾ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬಸವ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫೇಲ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕಾಮರ್ಸ್ ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೌದಲ್ವೇ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರನ ನಮಗೆ ಈ ದಿನ ಅವರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಿ ಸುಮಾ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಾವು ಬಸವ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ತಮಗೂ ಪ್ರ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶರಣ ಬಂಧುಗಳೇ ನಮ್ಮ ಬಸವ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವಾದರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ನಮಗೆ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಪತ್ರ ಬರೆಯಿರಿ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂದಿನ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್